നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പരിചയപ്പെടുന്നതിൽ എൽ ജി എസിൻ്റെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും എൽ ജി എസ് ഹെൽപ്പർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റെട്ടിലെ എൽ ജി എസ് ഹെൽപ്പറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുമാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് അതിന് മുമ്പ് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എൽ ജി എസ് നയൻറ്റി എയ്റ്റിലെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് കേരളത്തിലെ ഒരു ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കേരളത്തിലെ ഒരു ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കലാമണ്ഡലം കലാമണ്ഡലമാണ് ഒരു ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കേരളത്തിലെ ഒരു കന്നുകാലി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം മാട്ടുപ്പെട്ടി കേരളത്തിലെ കന്നുകാലി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം മാട്ടുപ്പെട്ടി ആദ്യത്തെ വനിത ഐ പി എസ് ഓഫീസർ കിരൺ ബേദി ആദ്യത്തെ വനിത ഐ പി എസ് ഓഫീസർ കിരൺ ബേദി കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് ഗാന്ധിജി ജനിച്ചത് ഗുജറാത്തിലെ പോർബന്ദറിൽ ഗുജറാത്തിലെ പോർബന്ദറിലാണ് ഗാന്ധിജി ജനിച്ചത് ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലാണ് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ഇന്ത്യയിലെ ഒന്നാമത്തെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് കൊൽക്കത്ത ഇന്ത്യയിലെ ഒന്നാമത്തെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് കൊൽക്കത്ത ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രഥമ സമ്മേളനം നടന്ന സ്ഥലം ഗോകുൽദാസ് കോളേജ് മുംബൈ ഗോകുൽദാസ് കോളേജ് മുംബൈയിലാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രഥമ സമ്മേളനം നടന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ആഭ്യന്തര അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഇന്ത്യയിൽ ആഭ്യന്തര അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ തോൽപ്പിച്ച നേതാവ് രാജ് നാരായൺ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ തോൽപ്പിച്ച നേതാവ് രാജ് നാരായൺ സൂര്യൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അടുത്ത നക്ഷത്രം സൂര്യൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അടുത്ത നക്ഷത്രം പ്രോക്സിമ സെൻറ്റോറി പ്രോക്സിമ സെൻറ്റോറിയാണ് സൂര്യൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അടുത്ത നക്ഷത്രം കൊട്ടാരങ്ങളുടെ നഗരം കൊൽക്കത്ത കൊട്ടാരങ്ങളുടെ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കൊൽക്കത്ത ഏറ്റവും വലിയ പീഠഭൂമി പാമീർ പീഠഭൂമി ഏറ്റവും വലിയ പീഠഭൂമി പാമീർ പീഠഭൂമി ഇന്ത്യയെ ആദ്യമായി ഭൂഗർഭ വിസ്ഫോടനം നടത്തിയ സ്ഥലം പൊക്രാൻ ഇന്ത്യ ആദ്യമായി ഭൂഗർഭ വിസ്ഫോടനം നടത്തിയ സ്ഥലം പൊക്രാൻ പമ്പ നദിയുടെ ദാനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശം കുട്ടനാട് പമ്പ നദിയുടെ ദാനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശം കുട്ടനാട് വൈറ്റമിൻ സിയുടെ അഭാവം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗം സ്കർവി വൈറ്റമിൻ സിയുടെ അഭാവം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗം സ്കർവി ഇന്ത്യയിൽ സുപ്രീം കോടതി സ്ഥാപിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിലാണ് സുപ്രീം കോടതി സ്ഥാപിച്ചത് കെ ആർ നാരായണൻ ഇന്ത്യയുടെ എത്രാമത്തെ രാഷ്ട്രപതിയായിരുന്നു പത്താമത് പത്താമത്തെ രാഷ്ട്രപതിയായിരുന്നു കെ ആർ നാരായൺ സലീം അലി ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷി നിരീക്ഷണം പക്ഷി നിരീക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് സലീം അലി ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ശ്രീഹരിക്കോട്ട ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ശ്രീഹരിക്കോട്ട ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ശക്തി സ്ഥൽ ആരുടെ സമാധി സ്ഥലമാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ശക്തി സ്ഥൽ ആരുടെ സമാധി സ്ഥലമാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി പതാക ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഡിസംബർ ഏഴ് ഡിസംബർ ഏഴ് പതാക ദിനം അറ്റ്ലസ് ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സൈക്കിൾ അറ്റ്ലസ് സൈക്കിൾ വൈദ്യുതി അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഗാൽവനോമീറ്റർ വൈദ്യുതി അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഗാൽവനോമീറ്റർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിൽ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിനുള്ള നൊബേൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഡോക്ടർ ഹർഗോവിന്ദ് ഖുറാന ഡോക്ടർ ഹർഗോവിന്ദ് ഖുറാനയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിൽ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിനുള്ള നൊബേൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഭാരമുള്ളതും ചാർജില്ലാത്തതുമായ ആറ്റം കണിക ന്യൂട്രോൺ ഭാരമുള്ളതും ചാർജില്ലാത്തതുമായ ആറ്റം കണികയാണ് ന്യൂട്രോൺ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കായൽ വേമ്പനാട്ടുകായൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കായൽ വേമ്പനാട്ട് കായൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടൽ മാർഗം ആദ്യമായി എത്തിച്ചേർന്ന യൂറോപ്യർ പോർട്ടുഗീസുകാർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടൽ മാർഗം ആദ്യമായി എത്തിച്ചേർന്ന യൂറോപ്യർ പോർട്ടുഗീസുകാർ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭരണത്തലവൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗവർണർ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭരണത്തലവൻ ഗവർണർ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാ
സീസ്മോഗ്രാഫ് ഏതു മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അർജുന അവാർഡ് നൽകുന്നത് സ്പോർട്സ് അർജുന അവാർഡ് സ്പോർട്സ് മേഖലയ്ക്കാണ് ഇന്ത്യക്കെതിരെ ചൈനീസ് ആക്രമണം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് ഇന്ത്യക്കെതിരെ ചൈനീസ് ആക്രമണം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് സസ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം കാർബൺ സസ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം കാർബൺ ഉള്ളിയുടെ ഭക്ഷണമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഗം കാന്ഡം ഉള്ളിയുടെ ഭക്ഷണമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഗം കാന്ഡം ആൻറ്റിബോഡികൾ ഇല്ലാത്ത രക്തഗ്രൂപ്പ് എ ബി ഗ്രൂപ്പ് ആൻറ്റിബോഡികൾ ഇല്ലാത്ത രക്തഗ്രൂപ്പ് എ ബി ഗ്രൂപ്പ് അരിയുടെ തവിടിൽ ധാരാളമായുള്ള ജീവകം ജീവകം ബി ജീവകം ബി ആണ് തവിടിൽ ധാരാളമായി ഉള്ളത് മദ്യപാനത്തിൻ്റെ ദൂഷ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് ഏത് അവയവത്തെയാണ് കരളിനെ മദ്യപാനത്തിൻ്റെ ദൂഷ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് കരളിനെയാണ് ജീവൻ ഉള്ളവയിൽ മാത്രം വളരുന്ന സൂക്ഷ്മജീവി വൈറസ് ജീവൻ ഉള്ളവയിൽ മാത്രം വളരുന്ന സൂക്ഷ്മജീവി വൈറസ് മണ്ണിൻ്റെ അമ്ലവീര്യം കുറയ്ക്കുന്ന പദാർത്ഥം കുമ്മായം മണ്ണിൻ്റെ അമ്ലവീര്യം കുറയ്ക്കുന്ന പദാർത്ഥമാണ് കുമ്മായം വൈദ്യുതി സർക്യൂട്ടിലെ വോൾട്ടേജ് മാറ്റം വരുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ട്രാൻസ്ഫോമർ വൈദ്യുത സർക്യൂട്ടിലെ വോൾട്ടേജ് മാറ്റം വരുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ട്രാൻസ്ഫോമർ മഴവില്ലിൻ്റെ മധ്യത്തിലുള്ള നിറം ഏത് പച്ച മഴവില്ലിൻ്റെ മധ്യത്തിലുള്ള നിറം പച്ച പഴകിയ പച്ചക്കറികളിൽ കാണപ്പെടുന്ന പൂപ്പലിൻ്റെ പേര് സാൽമോണല്ല പഴകിയ പച്ചക്കറികളിൽ കാണുന്ന പൂപ്പലിൻ്റെ പേര് സാൽമോണല്ല ടൈഫോയിഡ് ബാധിക്കുന്ന അവയവം കുടൽ ടൈഫോയിഡ് ബാധിക്കുന്ന അവയവം കുടൽ രക്തത്തിൽ വെളുത്ത രക്താണുകൾ കൂടുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗം ലുക്കീമിയ വെളുത്ത രക്താണുകൾ കൂടിയാൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ലുക്കീമിയ കൊതുകിൻ്റെ ലാർവയുടെ പേര് റിഗ്ലർ കൊതുകിൻ്റെ ലാർവയുടെ പേര് റിഗ്ലർ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ അസ്ഥികളുടെ എണ്ണം ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് അസ്ഥികളുടെ എണ്ണം മനുഷ്യൻ്റേത് ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് രാത്രിയിൽ ഇലകൾ പുറത്തുവിടുന്ന വാതകം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് രാത്രിയിൽ ഇലകൾ പുറത്തുവിടുന്ന വാതകം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഹരിതകത്തിൽ അടങ്ങിയ ലോഹം മഗ്നീഷ്യം ഹരിതകത്തിൽ അടങ്ങിയ ലോഹം ലോഹം മഗ്നീഷ്യം കുമ്മായത്തിൻ്റെ രാസനാമം കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് കുമ്മായത്തിൻ്റെ രാസനാമം കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഭൂമിയിൽ ജീവൻ അടിസ്ഥാനമായ മൂലകം ഓക്സിജൻ ജീവൻ അടിസ്ഥാനമായ മൂലകമാണ് ഓക്സിജൻ സൂര്യഗ്രഹണം ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെ ഭൂമിക്കും സൂര്യനുമിടയിൽ ചന്ദ്രൻ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഭൂമിക്കും സൂര്യനും ഇടയിൽ ചന്ദ്രൻ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഇ എം എസ് എന്നോർത്താൽ മതി സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹം ഇ എം സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹം ഇ എം കമ്പ്യൂട്ടർ കണ്ടുപിടിച്ചത് ചാൾസ് ബാബീജ് ശബ്ദശക്തി അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ശബ്ദശക്തി അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഡെസിബൽ ഡെസിബൽ ആണ് ശബ്ദശക്തി അളക്കുന്നത് റബ്ബർ പാൽ ഖരീഫ് അവിക്കുന്നതിന് ചേർക്കുന്ന ആസിഡ് ഫോമിക് ആസിഡ് റബ്ബർ പാൽ ഖരീഫ് അവിക്കുന്നതിന് ചേർക്കുന്ന ആസിഡ് ഫോമിക് ആസിഡ് ഇന്ത്യയിലെ ഹരിത വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഡോക്ടർ എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ ഹരിത വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പിതാവ് ഡോക്ടർ എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്നും വിക്ഷേപിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ഉപഗ്രഹം രോഹിണി വൺ രോഹിണി വൺ ആണ് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്നും വിക്ഷേപിച്ച ആദ്യ ഉപഗ്രഹം ഒന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് വോൾട്ടുള്ള നാല് ടോർച്ച് സെല്ലുകൾ സമാന്തരമായി കടുപ്പിച്ചാൽ ആകെ വോൾട്ടത ആറ് വോൾട്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് വോൾട്ടുള്ള നാല് ടോർച്ച് സെല്ലുകൾ സമാന്തരമായി ഘടിപ്പിച്ചാൽ ആകെ വോൾട്ടത ആറ് വോൾട്ട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ജില്ല ആലപ്പുഴ ജില്ല കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ജില്ല ആലപ്പുഴ ഇന്ത്യൻ പൗരത്വത്തെ സംബന്ധിച്ച നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് ഇന്ത്യൻ പൗരത്വത്തെ സംബന്ധിച്ച നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് കർഷകർക്ക് ദീർഘകാല വായ്പകൾ ലഭ്യമാകുന്ന ബാങ്ക് ഭൂവികസന ബാങ്ക് കർഷകർക്ക് ദീർഘകാല വായ്പകൾ ലഭ്യമാകുന്ന ബാങ്ക് ഭൂവികസന ബാങ്ക് ഹാൾഡ എന്ന വ്യവസായ നാമം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഹാൾഡ എന്ന വ്യവസായ നാമം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ സൂര്യനെ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കാൻ ഏറ്റവും കുറവ് സമയം ആവശ്യമുള്ള ഗ്രഹം ബുധൻ സൂര്യനെ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കാൻ ഏറ്റവും കുറവ് സമയം ആവശ്യമുള്ള ഗ്രഹം ബുധൻ സർദാർ സരോവർ അണക്കെട്ട് ഏത് നദിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നർമ്മദ സർദാർ സരോവർ അണക്കെട്ട് നർമ്മദ 
തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ ഭാരതരത്ന അവാർഡ് ലഭിച്ച വ്യക്തി എം എസ് സുബലക്ഷ്മി എം എസ് സുബലക്ഷ്മിക്കാണ് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ ഭാരതരത്ന ലഭിച്ചത് മദർ തെരേസ അന്താരാഷ്ട്ര അവാർഡ് ആദ്യമായി ലഭിച്ച വ്യക്തി ജ്യോതി ബസു മദർ തെരേസ അന്താരാഷ്ട്ര അവാർഡ് ആദ്യമായി ലഭിച്ച വ്യക്തി ജ്യോതി ബസു രണ്ടായിരത്തിലെ ഒളിമ്പിക്സിന് ആതിഥേയത്വം വഹിച്ച രാജ്യം ഓസ്ട്രേലിയ രണ്ടായിരത്തിലെ ഒളിമ്പിക്സിന് ആതിഥേയത്വം വഹിച്ച രാജ്യം ഓസ്ട്രേലിയ റോവേഴ്സ് കപ്പ് ഏത് കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഫുട്ബോൾ റോവേഴ്സ് കപ്പ് ഫുട്ബോൾ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ടീമിലെ കളിക്കാരുടെ എണ്ണം പതിനൊന്ന് ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ടീമിലെ കളിക്കാരുടെ എണ്ണം പതിനൊന്ന് ലോക ഭക്ഷ്യ ദിനം ഒക്ടോബർ പതിനാറ് ലോക ഭക്ഷ്യ ദിനം ഒക്ടോബർ പതിനാറ് കേരളത്തിൽ ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് സംവിധാനം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് സംവിധാനം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് കേരള പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസ വികസന സൊസൈറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ കേരള പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസ വികസന സൊസൈറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയാണ് ബാല്യകാല സഖി എന്ന നോവൽ രചിച്ച വ്യക്തി വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ ബാല്യകാല സഖി വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ സ്നേഹിക്കയില്ല ഞാൻ നോവും ആത്മാവിനെ സ്നേഹിച്ചിടാത്തൊരു തത്വശാസ്ത്രത്തെ ഈ വരികൾ രചിച്ചത് ആരാണ് വയലാർ രാമവർമ്മ വയലാർ രാമവർമ്മയുടേതാണ് സ്നേഹിക്കയില്ല ഞാൻ നോവും ആത്മാവിനെ സ്നേഹിച്ചിടാത്തൊരു തത്വശാസ്ത്രത്തെ വൈത്തിപ്പട്ടർ എന്ന കഥാപാത്രം ഏത് കൃതിയിലുള്ളതാണ് ശാരദ വൈത്തിപ്പട്ടർ എന്ന കഥാപാത്രം ശാരദ എന്ന കൃതിയിലുള്ളതാണ് ഒരു മെട്രിക് ടൺ എന്നാൽ ആയിരം കിലോഗ്രാം ഒരു മെട്രിക് ടൺ ഈക്വൽ ടു ആയിരം കിലോഗ്രാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലെ ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സെർവൻറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ഹെൽപ്പർ തസ്തികയിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ അപ്പോൾ ഈ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പ്രയോജനപ്പെട്ട് കാണുമായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നന്ദി